পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় পাবনা সেচ প্রকল্প এলাকায় দেখা দিয়েছে সেচ সংকট রাতুল ইসলাম সুমনের ক্যামেরায় উৎপল মির্জার রিপোর্টে বিস্তারিত পাবনা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন অধিকাংশ জমিতেই পানি নেই শুকিয়ে গেছে সেচ খাল ও নদী পানি সংকটে কৃষক ধানের পরিবর্তে ঝুঁকছে পেঁয়াজ সহ খরা সহিষ্ণ ফসলের দিকে আগে ওর সেচের পানির অভাব হয়নি আমাদের আল্লাহ দিলে ফসল আদি ভালো জমাইছি এখন সেচের পানি আমাদের পাবনা জেলার অনেক নদী এখন মৃত্যুর পথে শুষ্ক মৌসুমে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে পাবনা শহরের উপর দিয়ে প্রবাহিত ইসামতি আটঘড়ি আর চন্দ্রাবতী চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গুমানি আত্রাই চিকনাই বড়াল সহ প্রায় বৃষ্টি শাখা নদী যে যেরকম পাচ্ছে এরকম সবাই চেষ্টা করে গড় উঠাচ্ছে তাতে নদীটা আস্তে আস্তে অনেক মানে ছোট হয়ে গেছে নদীটা আপনি ভরাট হয়ে গেছে এবং এখানে আপনার জোয়া মানে বর্ষা মৌসুমে যে পানি আসে পানিটা আগের তুলনায় মানে চাপা হয়ে আসে নদী থেকে ট্রাকে করে মাছ নিয়ে গেছে কিন্তু এখন ট্রাক তো দূরের কথা মাছ চোখেই পড়ে না পানি বিশেষজ্ঞরা এ সংকটের জন্য ভারতের ফারাক্কাবাদ আর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবকেই দায়ী করেন জানান সংকট মোকাবেলায় নদী খননের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে পানির রিজার্ভার গড়ে তোলা জরুরি ফারাক্কাবাদ নির্মাণের পূর্বে আমাদের এই নদীগুলা দিয়ে মোটামুটি যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হতো এখন তার অর্ধেক পরিমাণ প্রবাহিত হচ্ছে এই অর্ধেক পরিমাণ পানি দিয়েই আমাদের নদীগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে এখন যে সব প্রকল্প আমরা প্রোটেক্টিভ ওয়ার্কে নেওয়া হয় তাতে ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট আমরা ডেজিং রাখি তাতে নদীর গতিপথটা ঠিক থাকে এবং নাব্যতা ফিরে আসে তারপর তো এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে পাবনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাবে পাবনায় ছোট বড় মিলিয়ে নদী আছে প্রায় দুশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার যার মধ্যে শুকিয়ে গেছে প্রায় অর্ধেক অবশিষ্ট নদীর মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটারে পানি প্রবাহিত হয় শুষ্ক মৌসুমে উৎপল মির্জা মাছরাঙা সংবাদ পাবনা